Hi guys, today gagawa ako ng first impressions ng mga medyo uh, affordable na makeup. Uh, start muna tayo. Papakita ko sa inyo itong mga brushes na nabili ko from Artist Studio. Ito sila. Yan, meron pa nito. Um, lahat sila synthetic. Medyo rough lang ng konti itong um, dalawang hindi puti, which is, which is maganda. Rough pero hindi naman yung stiff na matigas sa skin or, or hard or parang harsh sa skin. Uh, maganda yung mga ganitong texture pang pick up ng mga products. So, eto, maganda siya for yung parang pang, uh, pang concealer, uh, $99.75. This is $159.75. Diba? Pwede siya sa concealer ulit or foundation. And then, ito naman, $119.75 uh, pang contour. Diba? Pwede rin siya pang highlight kasi, yun, maliit lang siya. And then, this one is $89.75. Parehas sila nito. Magkaiba lang ng kulay. And medyo magkaiba ng konti ng cut. And then, this one is $89.75 for the eyeshadow. Ito naman is $229.75. Ang ganda ng shape niya, ang lambot, and ang ganda nung parang sakto lang yung pagiging stiff niya. This is obviously for foundation, pwede rin pang primer, pang, pang base makeup. And ihahabol ko itong Wet n Wild na P75. Nakalimutan ko yung price niya, pero nabili ko to sa uh, Beauty MNL. I will link it here kung magkano siya. Kahawig siya nung favorite ko na Zoeva 134 Lux Powder Fusion. Uh, nagamit ko na to, na-try ko na siya, so hindi siya parang first impressions. Uh, masasabi ko lang is... Mm, kung in terms of pick up, mas maraming napipick up itong Zuiva because medyo rough siya ng konti. Pero hindi naman yung rough nga na ma, yung magaspang sa skin. Ito dahil parang fully synthetic na madulas na madulas, medyo makakailang deep kayo ng konti. Pero in terms of lambot, ang lambot niya guys talaga. So, since wala akong nabiling bagong primer, pero meron ako nitong BTLA na Luminous Highlighter Drops, uh, paghahaluin ko sila nitong Elana na Mineral. Kasi nung tines ko to sa store, um, ano siya, parang hindi siya gumagalaw talaga sa skin. So, ayoko naman nung masyadong parang dikit na dikit siya sa skin ko. Nakapaglagay na ako guys ng uh, skincare. So, eto guys, kumuha na ako nung Elana na primer. And then, I don't know, siguro mga isa, dalawang drops. Tingnan natin. Parang madami na yung isang drop. So, ayan na guys, paghahaluin ko silang dalawa. And then, ilalagay ko sa face ko. Okay. Hindi siya naging masyadong parang shiny na shiny. Pwede naman tayo magdagdag ng konti. Kakalos kakulay ko lang kasi siya eh. Yung nabili ko. So nabanggit ko ba kanina na I will try to use the brushes, uh, most of them. Pag uh, meron akong gagamitin or kailangan gamitin na brush na wala sa kanila, of course, I will use the other ones. So, maglagay na tayo ng foundation. Uh, itong Essence Fresh and Fit na Awake Makeup. Yan. So, kumuha ako ng two pumps. Hmm. Wala naman siyang special dun sa scent niya. Actually, may amoy. Ngayon na, na nilalagay ko na siya sa face ko. Hmm. Okay. Pero mabango. Amoy. Sabon. Safeguard. So, ini-spread ko lang yung foundation, guys, ha. Mamaya na ako mag, um, mag the double layer or maglalagay ng medyo makapal na layer sa mga areas na kailangan pa. Madali siyang spread and um, manipis siya. 
So, ayan na guys, uh, yung foundation sa buong face ko. Ang light lang nung coverage niya, uh, may pagka parang slightly beigey ng konti pinkish yung yung kulay niya sa akin. Amoy safeguard talaga siya. <laughs> Medyo pleasant yung amoy kasi parang amoy malinis. Uh, hindi enough yung coverage niya to cover yung mga acne marks and pigmentations. Ay, ko-cover natin ng separate na concealer yan mamaya. So, ngayon dito na tayo sa may mini so na itong yellow is zero to concealing, tapos ito namang pinkish is zero one highlighting. As you know guys, ayaw ko nang merong parang sponge. So, sisirain ko, hihilain ko yung sponge. Actually, mabilis na mahila. Pwede mo pa yata siyang ibalik. Pero hindi na, hindi ko na siya ibabalik guys. So, itry muna natin yung, I guess, yung yellow, yung concealing. Medyo ano ha, matagal siyang ikutin pero once naman na naikot mo na control, hindi kagaya nung iba na pag may lumalabas, uh, magugulat ka na lang marami na yung lumalabas. So, eto yung, I'm not sure kung enough pero try muna natin. Eto yung yellow, yung concealing. So, ayan na siya, ilalagay ko. Ooh, yellow na yellow. Sobrang light niya, pero, at saka ang gaan niya sa under eye, pero ang ano, ang um, nakaka, nakaka-conceal siya, nakaka-correct siya. So, dito na tayo guys sa may zero to highlighting, yung kulay pink. Oh, mas madali siya lumabas. Ah, okay. Ah, uh, pearly ng konte per konte pearly talaga siya. And, medyo parang mas manipis ng konti yung consistency niya. So, paano natin siya ilalagay? I thought malalagay ko siya sa ano. Sige, ilagay natin dito. Oh, okay. So, gagamitin ko yung pinang-apply ko ng foundation kanina to blend. Ganda ba guys? Pero ay glow, no? Uh, akala ko ano siya, parang uh, pinkish na corrector for the under eye. Medyo nabura niya yung foundation. Hmm, ayan o. Hindi ko siya masyadong gusto. I guess, uh, siguro gagamitin ko siyang pang under makeup na lang. Ayan, medyo, ayan, na-blend naman na ng konti. Pero may konting nabura. Uh, Kinunseal ko lang guys, yung mga uh, acne marks or pigmentations na lumalabas pa kanina because, bakas, because hindi siya na-cover nung foundation. And na-powderan ko na yung under eye ko using itong BYS na HD under eye na powder kasi wala akong um, pang powder na under eye. Although pwede ko na magamitin tong next na gagamitin natin, itong cover girl na loose powder. Pero ayokong gumamit kasi ng pang face powder sa under eye. I don't know. So, eto siya guys. Ang ganda nung ano niya ha. And, ayan. Hindi ko binutasan lahat. Meron siyang kasamang puff. Pero hindi ko gagamitin. Sana lang, uh, okay sa akin yung kulay. Kasi parang masyado siyang medyo dark. Oo, ang, ang strong nung ano niya, pabango. Ayan, kagaya niya, no? Yung acne mark ko dito sa cheeks. Nakalabas pa siya. So, ayan na yung powder, guys, sa face ko. Medyo slightly may pagka parang pinky siya ng konti, no? Um, and nagagaspang na ako sa kanya. Magaspang siya. Hindi siya silky. Hindi silky yung feel niya sa face. So, ngayon, maglalagay naman ako nitong creamy. Nalaglag yung takip. Creamy eyeshadow base. Pag inopen mo siya, meron siyang parang additional na parang plastic na cover. Let me... Ayan, eto siya. 
So, nalaglag. As you know, guys, um, nako, parang powder ito, ha? Uh, paborito ko yung hypoallergenic na yung parang liquid na eyeshadow base nila. Oh, hindi siya masyado nabiblend. Parang in-enhance niya yung mga, ano, yung mga uh, dry na Ah, hindi ko siya gusto. Okay. Pero tingnan natin, pag nalagyan na siya ng, ano, ng eyeshadow mamaya, nakikita niyo ba, guys? Ayan siya, oh. Hindi siya uh, na-blend. Buo-buo pa siya. Pero hayaan na natin. So, I will be using itong My Little Pony from Colourpop na eyeshadow. Kukuha ako nitong puti. Butterscotch. And then, isi-sweep ko all over my eye. Para medyo mag-even ng konti. Meron siyang shimmer, yung butterscotch. And then, ngayon naman, kukuha ako nitong Twilight. Ito siya. So, naglagay na ako ng foundation. Let's just hope na walang fallout. Oo, ang ganda ng pigment. Oo, nice! So yan, medyo napak ko na yung eyeshadow dito sa may uh, lid ko. Kukuha naman ako nitong ibang brush. Wala kasing pangalan tong mga brushes ng Artist Studio eh. So medyo, ayan siya oh. Pang crease. Kukuha ako nung same na eyeshadow. And then, ifo-focus ko dito sa yung crease part niya para ma-blend. Pero while blending, sumasawsaw ako ng eyeshadow pa. In fairness, guys, ha, yung eye primer, um, although mahirap siyang i-blend kanina, ang lagkit niya sa eyes. So, kapit na kapit yung eyeshadow. At saka ngayon na may eyeshadow na siya on top, hindi na masyadong halata. Ngayon naman, guys, gagamit na ako ng ibang brush, hindi na Artist Studio. This is Inglot na brush na, one, na 10S, 1S. Uh, kukuha ako nitong Princess Sparkle, yung black na parang hindi naman siya black na black. Ilalagay ko lang dito sa gilid. Para lang may dimension. And then using another different brush, Charlotte Tilbury na eye blender, kukuha ako nitong Flutterby. Konti lang. And then lalagay ko lang dito sa edge pa. Kita niyo yung difference? Very um, subtle lang. Para mas blended lang siya. Ngayon blended na blended na siya. At least to my eye. Kukuha ako nitong snuzzle. Ito siya. And then I'll be using itong Makeup Forever 224. So, ayoko kasing gumamit ng fingers eh. So, ito, uh, silicone tip siya. And, actually, first time kong ito try. Kung maganda nga talaga siyang pang pick up ng mga, ooh, mga glitters. Tsaka, mas precise kasi mas, mas maliit. And then, I'll be using a different brush to blend. Kasi kung daliri, minsan ano eh, lumalagpas siya. Ganda guys. Ginawa ko na yung kilay ko guys. Uh, kasi wala naman akong ibang bagong pang kilay na itetest. Nakita naman na ninyo na ginamit ko tong Gimme Brow. So, from Benefit. So, meron akong bagong eyeliner. 
This is um, from Miniso. And ito yung Big Eyes Flawless Liquid Eyeliner. Ayan yung lalagyan niya. Medyo ano siya. Mataba. Parang ganun. So, tingnan natin kung kaya kong mag-eyeline ng may hawak na salamin. Tas, ano, kasi usually, um, ginagamit ko yung isang kamay ko para pang, pang pull. Dali siyang gamitin, ha? Tsaka, maganda yung ano, pigment, yung pigment niya maganda. Okay, I will do it off cam. Tinapos ko na yung liner, guys, and naglagay na rin ako nitong false eyelashes. Ang nilagay ko is itong Dolly Wink na number 9, Naturally Dolly. Ayan siya. Ngayon na intindihan ko na bakit ang daming may gusto nito. Uh, madali siyang ikabit. And ang ganda. Ang ganda niya guys. Oh. So medyo ano pa eh. Kita pa yung glue. Puti-puti pa siya. So maglagay na tayo ng finishing powder. Ang gagamitin ko is itong wet and wild. Bronzer siya. Uh, I think merong dalawang shade nito. And nung tinetest ko siya sa store, kasi sa Singapore ko ito nabili, hindi siya ganun ka-shimmery, hindi siya ganun ka-glittery, kaya gagamitin ko siya as finishing powder instead of highlighter. Pero, um, itry ko muna siyang iswipe as highlighter para makita nyo guys. Anong kulay ito? This is Reserve Your Cabana. So, ayan siya guys, oh. Very subtle. Pwede naman, for everyday. ba? Pero I will be using it as finishing powder. ba guys? Tignan nyo. Hindi siya ganun ka ka glowy. Sakto lang siya. And ang ginamit kong brush is itong Heavenly Lux French Boutique Blush ng It Cosmetics. So, hindi siya yung dense na dense. Medyo, ayan o, malambot siya. I'll be using itong Zoeva 134 uh, para sa under eye. Kasi malaki masyado yun, hindi niya maaabot. And yung mga corners. Tapos babalik ulit ako sa same brush para naman sa forehead. Ayan, di ba? Maganda. Glowy, pero hindi siya yung um, parang highlighter na highlighter. So, maganda siya as finishing powder. Eto siya, guys. Ang laki-laki niya. Ayan. For contour and highlight, meron ako nitong Wet and Wild Mega Glow. And this is Dolce de Leche. Meron pang mas dark dito eh, pero hindi ko kinuha kasi... Uh, parang sobrang dark siya for me. So, tingnan natin. Sana tama yung nadampot ko. Oo, ganda ng pigment. Lumabas siya kagad. Diba? Ang daming tunog. May tunog ng bata. May tunog ng construction. Oh, ang ganda. Labas siya, oh. Gagamitin ko ngayon itong uh, pang-contour brush ng Artist Studio. Ano lang siya, ha? Crumbly. Ayan, no? Lumilipat na dun sa puti yung powder kasi may electric fan ako dito sa may right side. So, hinahangin siya. crumbly or powdery, parang ganun. So, okay siya guys, ha? Okay siya. Ngayon, gagamit tayo ng uh, bronzer. Uh, ang gagamitin kong bronzer is itong Elana na Bronze Satin Finish Brilliance. So, eto siya. Nag-sale kasi yung Elana nung ano eh, nung... Ang dami naman tunog. May aeroplano naman ngayon. Ano ba yun? Nung December. So, bumili ako. I'll be using itong Pat McGrath na labs na brush. Medyo makalat siya eh. Actually, hindi na ako kukuha ng product. 
yung kung ano yung nandito sa takip kasi medyo oh, sana hindi siya ano no I mean pigmented is good pero ayoko nang sobra namang baka sobra sobra oh ganda ayan siya guys ayan yung meron ito yung wala Pigmented nga siya guys, so kailangan uh, light-handed and kailangan hindi sobrang stiff yung brush na gagamitin ninyo. Ayan na siya oh. So, i-blend ko siya konti using itong brush na pina-apply ko ng finishing powder. Yan. Kung ibon yung narinig nyo naman na ingay ngayon, okay lang yan. Kung ibon-ibon lang. <laughs> Lalagay ako ng konti dito. Light di lang. Sa blush naman, ang gagamitin ko is itong Zuiva Aristo. Ito siya. Ganda. Um, I think matte din to. I think lang. Yes. So, kukuha ako nitong darkest itong Demeter, and then same brush yung gagamitin ko, pero ipinunas ko na siya sa tissue, kasi hindi ko sure kung gano siya ka-pigmented, and I think pigmented siya. Sobrang konti lang yung dip ko, lightly lang, kasi kinakapa ko pa. Ayan siya, guys. And then, uh, itong despoin niya, despoin na, kukuha ako ng konti, ilalagay ko dito sa lower part ng cheeks ko. May shimmer to guys, yung una kanina, yung Demeter uh, matte. Masyado siyang peach na peach. So, ibe-blend ko lang ulit. Balik tayo sa eyes, guys. Kukuha lang ako nitong twilight. Itong blue, ilalagay ko sa under eye. And then, kukuha ako nitong sky dancer. Yung itong medyo parang reddish. Uh, ipang blend ko lang para mas smoothen yung edges niya. So, ayan na, guys. Uh, Nag-line lang ako nitong Stila na Deep Fuchsia. Dito sa may lower waterline, so medyo may pagka parang pula siya ng konti. Para lang contrast dun sa may eyeshadow. And naglagay lang ako ng mascara sa lower lash. Pero ayan na guys, yung sa eye area. And, hindi pa tayo tapos. Hindi tayo matatapos. <laughs> um, kukuha ako nitong parang gold yung blossom. Eto siya. And ilalagay ko siya, well, let's hope lalabas dito. Ooh. Nice. Ito yung pinakaantay ko na parte, yung highlighter. Uh, ang gagamitin ko is itong EB Advanced Glow Out Highlighter na strobe. Yung shade niya. Let's see. I have two highlighters. Pag hindi ito lumabas, so try ko yung isa. Pero, I think lalabas siya. Ooh. Ooh, 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 nice. Ay, ang ganda. Uh, ito pala gagamitin ko yung Wet n Wild para makita nyo yung difference ng application. Ayan siya guys. Oh. Mas mas sabog yung application ng isa yung Zuiva pero okay lang ayan na no? nagiging lighter na siya di ba hindi kagaya yung nadampot ng uh, Zuiva mas sabog pero mas marami pero okay lang ang ganda guys ang ganda ng highlighter um maglalagay ako sa ibang part ng face ko Lagay tayo. Sobrang light lang yung pagkakadip dito.
Sa lips, I have this Intuit Color Stick Matte. Ang shade niya is Burnt Rose. Sana lang bagay. Hmm. Powdery yung feel niya. Ang ganda guys ha, pero ano eh, masyado siyang parang powdery for me. So, lalagyan ko lang nitong Lorac na lip gloss. Matagal na sa akin to, hindi siya first impressions. Ito yung Urock na shade. And lastly, mag-spray ako nitong Wet n Wild uh, Photo Focus Matte Finish. Let's hope na matte talaga siya. lakas ng spray pero ang ganda ang even nung uh, spray niya so eto na guys yung finish na look so lahat ng ginamit ko na products guys sobrang okay especially the brushes eto guys na mention ko naman na sa inyo um, na isa to sa mga favorites ko, itong brand ng um, Artist Studio. Pero ito kasi mga bagong brushes nila. So, kaya bumili ako ng bago. And affordable siya, guys. Uh, itong spray, yung Wet n Wild, uh, hindi siya sobrang glowy. Meron kasi mga finishing spray na um, ang glowy masyado sa face. Hindi naman siya yung matte na matte, although matte yung sabi niya, no? Pero... Overall, yung foundation, yung powder, kahit na medyo parang uh, dark siya. Ayan, makikita mo naman yung neck ko, medyo maputi ng konti sa face ko. Pero, hindi naman ganun ka, um, kapangit. Nagmuka akong morena. Nagmuka akong, ayan, uh, slightly parang tanner ng konti. Um, nagustuhan ko yung eyeshadow. Ang ganda ng pigment niya. Walang fallouts. Wala rin nung yung pagsawsa mo ng eyeshadow, um, yung parang nagpa-powdery siya, wala siyang ganon. Ang medyo hindi ko nagustuhan, kasi nga lahat, lahat okay siya, even yung false eyelashes, ang ganda. Kaso mahirap nang hanapin tong brand ng Dali Wink dito sa Philippines, nabili ko siya sa Singapore. So if, if guys alam pa ninyo kung saan makakabilan nito, uh, comment below, kasi marami akong gustong bilihin ng Dali Wink na lashes. Ang ganda niya guys, ang gaan niya sa mata, ang bilis niyang ikabit. Um, so going back, etong dalawa na medyo hindi ko nagustuhan is itong mini so na... Miniso. Miniso na highlighting 01. Pero hi, hindi siya pangit guys eh. I think mali lang yung pagkakagamit ko. Um, di naman mali. Dapat naman kasi yung mga liquid highlighter, yung mga ganito, pwede mo ilagay on top of foundation. Um, hindi niya dapat masisira yung foundation. Pero kanina medyo nasira niya. So, I guess, gagamitin ko na lang siya sa ibang way. And, ito pang isa na medyo hindi ko nagustuhan is itong Bell Hypoallergenic na creamy eyeshadow base. Nakita naman ninyo kanina na hindi siya nag-blend. Parang patchy siya. Pero, pero, hindi ko siya ayaw na ayaw. Bakit? Initially, ganun lang siya. Nung nalagay na yung eyeshadow, guys, ang ganda ng kapit ng eyeshadow sa kanya. Uh, ramdam ko yung lagkit niya habang nilalagay ko yung eyeshadow kanina. So, mas lumabas yung kulay ng eyeshadow kasi uh, malagkit, may kinakapitan siya. So, mukha lang siyang pangit. Ngayon kung titignan, kahit yung malapitan, wala kang makikitang parang patchy or powdery na, na naiwan nitong um, eye primer, eyeshadow base. So, ayaw ko siya sa umpisa. Pero guys, ang ganda niya. Luma it turns out na maganda siya. Parang mas gusto ko nga siya doon sa favorite ko na Bell Hypoallergenic na yung liquid na eyeshadow base. Mas iba yung lagkit niya. Medyo nakakaasar lang siyang i-blend sa umpisa. Pero guys, um, huwag niyong hayaan yun yung, yung mag-ayaw sa inyo para gamitin siya. Kasi ang ganda niya guys. Nakita niyo naman no, ang ganda nung, tsaka ang ganda nung blend ng eyeshadow sa kanya. Parang ganun. Kanina natatakot ako na baka sobrang... Uh, maging powdery siya. Pero hindi naman. Ang ganda. Ang ganda nung eyeshadow. Ang ganda nung combination nilang dalawa. Um, next naman na uh, 
Hindi naman sa ayaw ko siya. Asa na yun? Medyo lang. Pero okay naman eh. Kasi very skin-like siya. And hindi ako nag-oil up sa kanya, guys. Ha? Itong essence na fresh and fit na eyeshadow. Ah, sorry na, na, na foundation. Sobrang light ng coverage niya. Siguro kung wala kayong masyadong mga imperfections, maganda siya. Uh, kung everyday na look or yung fresh look, very skin-like, maganda siya, guys. So, Ayun guys, even tong tatlong na mention ko na, na initially ayaw ko, actually in the end, uh, nagustuhan ko sila kasi maganda. So overall, maganda itong lahat na ginamit kong products dito sa um, makeup tutorial today. Malapit na rin yung graduation guys, dun sa inyo na nagahanap ng... Uh, magandang look for graduation ito maganda to kasi sa loob usually for example CCP medyo madilim so maganda yung medyo smoky eye pagka uh, nakatoga pagka for graduation and yung mga products guys um, ma-afford ninyo hindi lahat pero mostly I hope nagustuhan nyo guys um, and marami sa kanila or karamihan sa kanila affordable so that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!